गुड इविनिंग डब्ल्यू बी सी लार्नार्स यूट्यूब चैने सबा के स्वागत जाना तुम्हारा जे रखम जो जुलाई टोन्टी टोन्टी मडार्न हिस्ट्री अफ इंडिया नहीं डील कर इतिमदे दोटो क्लस नहीं मडार्न हिस्ट्री अफ इंडिया आज के तीन नम्बर क्लस सो आज के क्लसटा शुरू करार आगे आगे जो दुटो क्लस कर संगे आज के क्लस इंटर लिंकिंग करब अर्थात से ही दुटो क्लस एक मिनिटे जस्ट हमें देव जो कि पढ़े और सेटार संगे आज के क्लसटार क्या सम्पर्क स्थापन करब देखो तरह बोले दी तुम्हारा जी नतून थको अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर नो कारण ए रखम डब्ल्यू बी सी एस एक्सामेशनर जो रेगुलर बेसिसे क्योंकि एरक जेनरल स्टाडिजर पर क्लस नीते आस ओके सो तुम्हारा जो नतून हो अवश्य क्लस टी मैं चैनल के सबसक्राइब करो और जरा अलरेडी सबसक्राइब करो ता प्लिज अवश्य ये आज के भिडियो के लाइक करो सो देखो एखान देखे जी मडार्न हिस्ट्री अफ इंडिया जो सिलेबस ये एक भाष्ट सिलेबस अनेक समय कन्फ्यूज हो जाए कथा के पढ़ब व कथा के शुरू करब अर्थात विगिनिंग क्यों करब मडार्न हिस्ट्री अफ इंडियार यटार जो क्यों अनेक कन्फ्यूशने भूगी और ये कन्फ्यूशन दूर करार जो अभी क्योंकि ये मेथडे क्योंकि पढ़ा पढ़ानो स्टार्ट कर जार मध्य तुम्हारा आगे दुटो क्लस जो देखो से परिष्कार मडार्न हिस्ट्री अफ इंडिया शुरू करते हैं पढ़ाशुना ओके सो से डेस्क्रिपशन बक्स लिंक पे जाए देखे नाओ तो मडार्न हिस्ट्री अफ इंडिया जो शुरू करते हैं तो इूनीट वन दिए शुरू करते हैं इूनीट वन मध्य तीनटे टपिक्स पड़े जार मध्य एक हे एंट्री अफ यूरोपियन्स सेकेंड हे लेटर मुघल एम्पायर और थार्ड हे इंडिया इन एटीन सेंचुरि जी मुघल सम्राट औरंगजेबर जो मृत्यु है सतरश सत ख्रीटाब्दी तरह के मुगल साम्राज्य पतन शुरू है तक ही क्योंकि पतन हो जाए तरह अनेक सम्राट एस क्योंकि जो सतरश सत ख्रीटाब्दे तेनार मृत्यु है तपर थ मुगल साम्राज्य पतन शुरू है और से ही समय आगे थे जो यूरोपियन्स चले आसने वाणिज्य करार्जन तरा अलरेडी जमे गे भारत बजारे भारत मार्केटिंग से ही समय मुगल साम्राज्य ये दुरबलतार सूझ नहीं क्योंकि अनेक देखते पाब आप इंडिपेन्डेंट स्टेट स्थापना है एक स्वतंत्र राज्य स्थापना है से ही जिसगल क्या भाव कि कोरिलेशन कर रहा है आगे क्लैसे बोले तेल आज के आगे क्लस एंट्री अफ यूरोपियन एट करलरेडी ए लेटर मुगल एम्पायर एट कर आज के आलोच्य विषय इंडिया इन एटीन सेंचुरी ओके सो इंडिया इन एटीन सेंचुरि अर्थात अष्टश शतक भारतवर्ष कम छो जे समय मुगल साम्राज्य पतन शुरू है मुगल साम्राज्य दुरबल हो पड़े केंद्रीय शक्तर को अस्तित्व छो ना केंद्रीय शक्ति अस्तित्व जो दुरबल हो पड़ो से ही सूझे देख बे कि स्वतंत्र राज्य स्थापना है ये स्वतंत्र राज्यगुलो की राज्य छो यतंत्र राष्ट्रगुलर इन डिटेल्स बांगला महीसूर ये हायद्राबाद माराठा जिसगल क्यों आज के क्लस आज के ये आलोचना करब सो हम बस देरी ना कर शुरू कर नहीं सो देखो ये जो अठारो शतक भारतवर्षे तथा आप देखो जे सतर सत ख्रीटाब्द के शुरू कर अठारोश सतान्न ख्रीटाब्द पर्त ये दीर्घ समय मुगल साम्राज्य पतनकाल चले अर्थात यह समय पतन हो बहादुर शाह जाफर ताके जो रेंगुने पाठान हलो तरपे ब्रिटिश से लाल कल्लाय बस पड़ल और से खान भारत ब्रिटिश मान को मुगल साम्राज्य को अस्तित्व थकल ना ये समयकाल समयकाल मध्य बेस किचु नतून स्वतंत्र राज्य स्थापन हो तेल ये स्टेट्सगुलो छो ये स्टेट्सगुलो की कथा तो एकदम परिष्कार क्योंकि नोट करते सरि सो से ही समय भारतवर्षे दुई धरण राज्य छो कि राज्य छो दुई राज्य टू टाइप अफ स्टेट टाइप वन मध्य कि राज्य पड़े जी राज्यगुलो की तरा मुघल मुघल साम्राज्य अधीने छो प्रथम तरपे ता से मुघल साम्राज्य थे मुगल साम्राज्य दुरबलतार सूचके तरा निजे स्वाधीनता घोषणा कर यकम एक प्रकार राज्य छो आक प्रकार राज्य छो टाइप टू जेटा से अटोमेटिक ता प्रथम इंडिपेन्डेंट छो ता प्रथम इंडिपेन्डेंट छो तर मुगल संगे कोकम सम्पर्क छो ना दुई रकम टाइप आप देखते पा अठारो शतक भारतवर्षे दुई रकम टाइप राज्य देखते पा क्लियर तो ये समय मुगल साम्राज्य पतनकाल चल रो को केंद्रीय शक्ति छो ना यह समय दुई प्रकार राज्य देखते पाई दुई प्रकार राज्य की कि एक प्रकार राज्य हे मुगल साम्राज्य अधीने छो तरपे धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य दुरबल होते शुरू कर लो से ही समय से ही राज्यगुलो निजेद के स्वाधीन घोषणा कर लो स्वाधीनता घोषणा कर लो यहाँ एक प्रकार राज्य और एक प्रकार राज्य की तरह आगे थी स्वाधीन छो आगे ही ता नतून भाव इंडिपेन्डेंटलि ता स्टेट स्थापन कर मुगल साम्राज्य संगे कोकम सम्पर्क नहीं 
ओके सो ताले अमरे ये टाइप वन राज्य में उधर जगलो रेजर जगलो पोर्चे शेरा जगलो चे एक नंबर चे बंगाल अमरा देखते पाए ये बंगाल ये बंगाल तापोरे देखते बचे हायदराबाद ये ये हायदराबाद तापोरे कोन्नाटोक ये ये होलुत कलर आचे कोन्नाटोक एवं ये खाने आचे औजुत्ता जिता औजुत्ती � आरो अनेक छोटे-छोटे स्टेट्स चलो किंतु मेजर जी स्टेट गुला हमने कथा बोल ची ये मेजर चार्टे स्टेट हलो आजुदा बेंगल हायदराबाद एवं कोन्नाटो इटा होचे टाइप वन स्टेटर मोड़ दे पोर्चे टाइप टू स्टेटर मोड़ दे जेटा हमने लोको कोड बो शेटा होचे जे मुगल मुगल दे शंगे इधर कुनो शंपर को चिलो ना तो एरो कुम पंजाब जेटा वा शीघ्र शीघ्र राज्य स्थापना जेटा पंजाब टना शीघ्र राज्य स्थापना एवं माइशो ये तीन टेस्ट मेजर स्टेट चिलो इंडिपेंडेंट स्टेट इधर कुनो मोहल दे शाही कुनो रुकुम शंपर को चिलो ना तले टाइप वन देखलाम टाइप टू देखलाम तले मैं देखते पाची तले मैं देखते पाची पोलिशकर मैपे ये पंजाब क्लियर भारतवर्ष शो पूरो भारतवर्ष के ऐ जे मोहल शामरा जो अतुटा जुड़े चिलो ऐ पूरो भारतवर्ष टिकते पाचो ऐ रकम भावे किंतु स्टेटे भाग होएगा चिलो शेष उमाए आरोश शतों के भारतवर्ष है एवं इधर मोड़ देखता भालोगुन चिलो की इरा शॉप शोमे निजेर मोड़ दे गांडोगले बैस्तो चिलो क्लियर तो कैप्चर करें ये जिनिस टाइम ने पढ़ा बोलते हैं देख बो आजकल अलग चीज़ भी शुद्ध आमने थक बे ये राज्य गुलू नहीं होए ये राज्य गुलू नहीं आजकल आमदे अलग चना शिया वधो थक बे जो आजुद्धा हैदराबाद कर्नाटक बंगाल ओके सो आमदे अलग चना क्षेत्र प्रथम जेटा क्लियर एटा कौन स्टेटर मुद्दे पड़ते हैं टाइप वन स्टेटर मुद्दे पड़ते हैं तो ये हैदराबाद तक ही एक्चुअली क्यों है वे होलो हैदराबाद तक शेटा हमने लोको कर बो सो टाइप वन स्टेटर मुद्दे अमरा जितना प्रथमी देखते पची शेटा होच्छ हैदराबाद स्टेट ये बर हैदराबाद स्टेटर हैदराबाद स्टेट नहीं अमरा इन डि� तो ना इखाने तो हमारे आचे मोहम्मद शाह रोंगीला एक ता जिन्हें इस माध्यम रखो जो मोहम्मद एक आगे क्लास जुड़ी तुमने को भालो वाबे फॉलो करो ताहले देख बे जो मोहम्मद शाह रोंगीला एवं निजामुल मुल्क इधर मुद्दे की दुकु भालो एक ता बॉन्ड चिलो ये जिन्हें स्टेनियामी � मोहम्मद शाह रोंगीला, ओके, सो ये मोहम्मद शाह रोंगीला तो अकुन मुगल शामलजी शामलट चिलेन एवं शेष शुमाइ मुगल शामलजी दोखीन प्रांतेर एक ता शुभा चिलो अतर प्रोविंस चिलो शेष शुमाइ शे प्रोविंसे नामोचे साउदन प्रोविंस, ओके, साउदन प्रोविंस बा इखने दक्षिण दक्षिण अतेर दोखीन दिगर एक ता शुभा जिले के हम ओके इस शंगे एक ता लेगे चलो जेटा होच्छ कौन नाटो ऐसो माय तो छेक अने तोखो उनकी होय तोखो उन अमर देखते पाची जे एक ता ये थके ओके सो ऐखने लोको कोड़ा एक ता विषय जे एक ता जिनिस तो मदर की मने आचे जे तुरुषो उन्नचुल्लीस क्रिस्टब दे नादिर शाहिर आक्रमण होय चलो भारत बसे शेजिन ए निजामुल मूल के ए निजामुल मूल के ए निजामुल मूल के नियो किंतु आम्रा डिटेल से देख बो जेटा आम्रा एकदम ए रागर क्लास शो देखे ची निजामुल मूल तुर्कानी ग्रुपेर एक नोबेल ग्रुपेर एक जन शरदशो चिलेन नेता चिलेन ए निजामुल मूल आम्रा देखते पाची जे मोहम्मद शाह रोंगीला के शिंगाशनी � ओके तो ये निजाम उल मुल्क आम मैं देखते पाची तो खून थे कि ये मोहम्मद शाह रोंगी लड़कू प्रियो काचे टाइप जिन व्यक्ति होए जाए तो निजाम उल मुल्क के की कारण ये मोहम्मद शाह रोंगी लड़ शोधरों शो बाईस क्रिस्ट अब दे ये जो देखते पाचो साउदन प्रोविंस ये साउदन प्रोविंस से शुभदार हिसाबे पाठ एक कारण टाइप ये पाठन और पेचन और एक टाइप कारण चिलो कारण की जोखोन निजम प्रथमी एकाने चिलो 
মোগল দরবারে ছিল তো মোগল দরবারে থাকাকালীন তিনি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলেন যে মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা সৈয়দ ব্রাদার্স ভাতৃদয়কে মেরে ফেলল আমার সাহায্য নিয়ে তাহলে এমন তো একসময় আসতেই পারে যে আমার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হতে পারে এই জন্য নিজামুল মুলক মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলার থেকে পারমিশন নিয়ে বা তাকে অনুরোধ করে তাকে বলল যে তাকে যেন সাউদার্ন প্রভিন্সের কোনো একটা প্রভিন্সে তাকে একটা সুবাদার হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঠিক এরকম সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুবাদার হয়ে সাউদার্ন প্রভিন্সে চলে আসলেন এবং তিনি এখানে আসার পরে তখন একটা রীতি প্রচলিত ছিল সেই রীতিটা হচ্ছে এরকম যে এই যে সাউদার্ন প্রভিন্সের যে সুবেদার থাকবে এই সাউদার্ন প্রভিন্সের সুবেদারের সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে লেগে থাকা এই কর্ণাটকের সুবেদারির দায়িত্বও তাকে দিয়ে দেওয়া হয় ক্লিয়ার তো সেই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে নিজামুল মুলক সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে সুবেদার হিসাবে এই সাউদার্ন প্রভিন্সে চলে আসে এবং এই সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা দুর্বল হয়ে পড়ছেন এবং তিনি অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এই অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে নিজামুল মুল কি করলো এই এই যে সাউদার্ন প্রভিন্সে কি করলো একটি নতুন রাজ্যের স্থাপনা করেন এই রাজ্যের স্থাপন এই রাজ্যের নাম দেন তিনি হায়দ্রাবাদ তাহলে সাউদার্ন প্রভিন্সে তিনি যে নতুন রাজ্যটি স্থাপন করেছিলেন সেই রাজ্যটির স্থাপনা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ সেটা কত খ্রিস্টাব্দে সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে তিনি এখানকার সুবাদান হিসেবে আসলেন এবং তার দু বছরের মধ্যেই তিনি যেই সুবাদে এসেছিলেন সেই সুবাদে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটের স্টেট তিনি এস্টাবলিশ করলেন যে স্টেটের নাম হলো হায়দ্রাবাদ তো এই যে নিজামুল মুলক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিজামুল মুলকের আসল নাম হচ্ছে চিন কিলিস খা এটা আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম এবং তিনি তুর্কানি মুলকের নেতা ছিলেন এ সময় তোমরা একটা প্রশ্ন হতেই পারে যে মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা এই যে নিজামুল মুলকে হায়দ্রাবাদে পাঠালেন সেখানকার সুবেদার হিসাবে আর তিনি সেখানে গিয়েই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিলেন তখন কি তাহলে মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা তখন কি করেছিলেন তিনি কি তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিলেন হ্যাঁ অবশ্যই নিয়েছিলেন তিনি কি করলেন সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে মুবারিস খা বা মুবারিক খান নামে এক ব্যক্তিকে সেখানকার সেই অর্থাৎ তোমার নিজামুল মুলক তো সেটাকে মানে সাউদার্ন প্রভিন্সকে তার হায়দ্রাবাদ বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু মোগল শাহ রঙ্গিলা তো সেটাকে মেনে নেননি তার কাছে সেটা তখনও সাউদার্ন প্রভিন্সে ছিল তো তিনি কি করলেন সাউদার্ন প্রভিন্সের শাসন সুবেদার হিসাবে তিনি মোবারিক খা বা মোবারিস খাকে সেখানে পাঠালেন এবং এই সময় সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে একটা যুদ্ধ হয় মোবারিক খা এবং এই নিজাম বুলকের মধ্যে এই যুদ্ধটার নাম হচ্ছে শখের খেদা ওয়ার সেই যুদ্ধটা হয়েছিল সতেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে মোবারিক খা এবং নিজাম মুলকের সঙ্গে এই এই দুজনের মধ্যে হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে মোবারিস খা গুহারা হেভাবে হেরে গিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা আর কখনোই এই নিজাম মুলকে কাঠি করেননি একদমই সোজা বাংলায় বললাম যে তারপর থেকে তার পেছনে তিনি কখনোই লাগেন নেই এবং তারপরও একটা আশ্চর্যের বিষয় আমরা দেখবো কি যে এই হেরে যাওয়ার পরেও কিন্তু মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা এবং এই নিজামুল মুলকের মধ্যে কিন্তু একটা অসাধারণ বন্ডিং ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু সম্পর্কের অবনতি হয়ে যাননি তাদের মধ্যে কিন্তু তখনও বন্ডিং ছিল এবং এটা এটা ধরা হয় যে রঙ্গিলার যখনই প্রয়োজন হতো এখানে দিল্লিতে তখনই কিন্তু এই নিজামকে তিনি তার সেখানে ডেকে নিতেন যেমনটা আমরা দেখেছিলাম নাদির শাহ যখন আক্রমণ করেছিল তখনও কিন্তু এই নিজাম লুমলুরকে তিনি সেখানকার ডেকে সেখানে ডেকেছিলেন ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা স্টেট আমরা কি দেখলাম হায়দ্রাবাদ দেখলাম এবং এই হায়দ্রাবাদ এবং তার সঙ্গে যে কর্ণাটক লেগে আছে এই হায়দ্রাবাদ এবং কর্ণাটক পরবর্তীতে গিয়ে আমরা দেখব এখান থেকে আর কি কি দেখবো যে হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা তোমরা মনে রাখবে যে যখন আমরা প্রথমে বলেছিলাম একদম ফার্স্ট ক্লাসে যেটা বলেছিলাম যে ভারতে ব্রিটেনে ব্রিটেনে যখন মানে ইউরোপে যখন ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের মধ্যে গন্ডগোল হতো ভারতবর্ষও কিন্তু তখন ফরাসি এবং ইংরেজের মধ্যে গন্ডগোল হতো তো এই যে কর্ণাটক স্টেটটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই স্টেটটার যেহেতু কোনো সুবিধার ছিল না সেটা আমরা একটু পরে গিয়ে বলছি যাই হোক আমরা দেখব যে পরবর্তীতে দেখব যে হায়দ্রাবাদ এবং কর্ণাটক কি হয়ে যায় যে এই দুটো স্টেট কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটিশরা কিভাবে কনকুয়েস্ট করে এই জিনিসটা আমরা যখন ব্রিটিশ কনকুয়েস্ট অফ এই বেঙ্গল বা ব্রিটিশ কনকুয়েস্ট অফ মারাঠা এই জিনিস দেখব সেখান পড়বো আজকের ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র এই স্টেটগুলো নিয়ে পড়ছি একটা সম্মুখ ধারণা দেওয়ার জন্য ক্লিয়ার এরপরে আমরা দেখলাম হায়দ্রাবাদ অর্থাৎ টাইপ ওয়ান স্টেটের মধ্যে একটা স্টেট আমরা কমপ্লিট করলাম হায়দ্রাবাদ নেক্সট স্টেট যেটা আমরা কমপ্লিট করব সেটা হচ্ছে কর্ণাটক তোমরা জানো যে কর্ণাটকটা এখানে ছিল এবং সেখানে ছিল হায়দ্রাবাদ তাই না এবং যেহেতু তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে যে কর্ণাটকের কিন্তু কোনো সুবেদার ছিল না যে সাউদার্ন প্রভিন্সের সুবেদার হয়
তোমার এই কর্ণাটকে কি হয় যে একটা এই কর্ণাটকটা কি আসলে একটা মোগল সুবা তাই না একটা মোগল সুবা এই যে দক্ষিণের দক্ষিণের একটা মোগল সুবা এবং এই যে সুবাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্ণাটকের এবং হায়দ্রাবাদের সুবিধার যেহেতু একই ছিল কিন্তু হায়দ্রাবাদ কি হয়ে যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় এর ফলে কর্ণাটক আমরা দেখতে পাচ্ছি আলাদা হয়ে পড়ে এবং কর্ণাটকও হায়দ্রাবাদের সঙ্গেই নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফেলে ক্লিয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হায়দ্রাবাদও কি কর্ণাটক কি করে হায়দ্রাবাদের সঙ্গে নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ঘোষণা করে ফেলে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্ন যদি আসে যে কর্ণাটক কর্ণাটক রাজ্যের স্থাপনা কে করেছিলেন তাহলে উত্তরটা হবে সাদাত উল্লাহ খান সাদাত উল্লাহ খান নামে ব্যক্তি কি করেছিল যখন হায়দ্রাবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল তখন তিনিও কিন্তু কর্ণাটকের স্থাপনা করেছিলেন ক্লিয়ার বিষয়টা এবং এই কর্ণাটকের আরকার্ট তার ইয়ে ছিল ক্যাপিটাল ছিল তো এই বিষয়ের উপরে কর্ণাটকের যুদ্ধ নিয়ে আমরা দেখব একটা ডেডিকেটেড ক্লাস হবে এখানে ইংরেজরা কিভাবে কর্ণাটককে দখল করেছিল এর উত্তরাধিকার নিয়ে তোমরা যেহেতু জানো যে কর্ণাটকের কোনো সুবিধার ছিল না এবং এখানে নায়ব সুবিধার ছিল এবং ইলিগালি তিনি এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট স্থাপনা করেছিলেন এবং এর উত্তরাধিকার হিসাবে ফরাসি এবং ব্রিটিশদের মধ্যে যে যুদ্ধ এই যুদ্ধটাকে আমরা বলছি কর্ণাটকের যুদ্ধ তোমরা জানো যে এখানে মাদ্রাসে ইআইসির হেড হেডকোয়ার্টার ছিল এবং তারপরেই পন্ডিচেরিতে ফরাসিদের হেডকোয়ার্টার ছিল তারা কিন্তু যখন এই ভারতবর্ষে এত কিছু হচ্ছে তারা কিন্তু দূর থেকে এই সিচুয়েশনটাকে লক্ষ্য করছে ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে আমরা লক্ষ্য করব এখানে যে কিভাবে কর্ণাটককে ব্রিটিশরা দখল করেছিল এই জিনিসটার পেছনে একটা ডেডিকেটেড ক্লাস হবে অর্থাৎ পুরো প্রত্যেকটা স্টেটের উপরে একটা ডেডিকেটেড ক্লাস হবে কিভাবে হায়দ্রাবাদ কর্ণাটককে ব্রিটিশ দখল করেছিল আজকের তোমরা একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবে আজকের ক্লাসটিতে আমরা পড়ছি কি আজকের ক্লাসটিতে আমরা পড়ছি যে 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 রাজ্যের স্থাপনা হয়েছিল সেই সময় সেই সেই রাজ্যগুলো নিয়ে আমরা পড়ছি এটা কিন্তু ব্রিটিশ কনকেস্ট পড়ছি না যে ব্রিটিশ কিভাবে এই রাজ্যগুলোকে দখল করবে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখন পড়ছি না এই প্রত্যেকটা রাজ্যকে কিভাবে ব্রিটিশ দখল করবে বাংলা কিভাবে দখল করবে অযোধ্যা কিভাবে দখল করবে হায়দ্রাবাদ কিভাবে দখল করবে কর্ণাটককে কিভাবে দখল করবে মারাঠাদের কিভাবে দখল করবে তারপরে শিখদের কিভাবে দখল করবে পুরো বিষয়টা মাইসুরকে কিভাবে দখল করবে এই পুরো বিষয়ের উপর কিন্তু ডেডিকেটেড ডেডিকেটেড ক্লাস হবে ওকে তো লক্ষ্য করো এখানে কর্ণাটক আমরা দেখছিলাম এই কর্ণাটকের মধ্যে সতেরোশো ছেচল্লিশ থেকে সতেরোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যেটা বললেন সারাদুল্লাহ খান এবং এখানে এই কর্ণাটকের ওয়ারের উপরে একটা ডিটেলস ডেডিকেটেড ভিডিও হবে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব এরপরে যে স্টেট আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইপ ওয়ান স্টেটের মধ্যে আমরা দুটো স্টেট কমপ্লিট করলাম একটা স্টেট কি ছিল একটা স্টেট ছিল তোমার এখানে কর্ণাটক এবং হায়দ্রাবাদ নেক্সট স্টেট দেখতে পাবো আমরা অযোধ্যা দেখো অযোধ্যা এখনকার যেটা উত্তরপ্রদেশ তোমরা দেখতে পাও সেই উত্তরপ্রদেশের একটা একটা অযোধ্যা একটা নির্দিষ্ট একটা ইম্পর্টেন্ট সুবা ছিল সেই সময় মোগল সাম্রাজ্যের এর কারণ সেই সেখান সেই অঞ্চল দিয়ে তোমরা জানো যে গঙ্গা নদীর অবায়িকা এবং সেখানে কিন্তু খুব উর্বর এবং সেখান থেকে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে ল্যান্ড রেভিনিউ মোগল দরবারে যেত এই জন্য অযোধ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুবাদ ছিল সেই সময় এবং এই সময় কি হয় তোমরা জানো যে নিজামকে হায়দ্রাবাদে এবং সাদাত খাঁকে মোহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা অযোধ্যাতে পাঠিয়েছিল নিজামকে হায়দ্রাবাদে এবং সাদাত খাঁকে অযোধ্যাতে পাঠিয়েছিল সুবেদার হিসাবে এবং সাদাত খাঁও কি করলো এই রঙ্গিলার অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে তিনিও অযোধ্যাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঘোষণা করেছিল ঠিক আছে এবং এটা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেনি যাই হোক ইন্ডিপেন্ডেন্ট তিনি স্বাধীন ঘোষণা করেন অযোধ্যাকে এবং অযোধ্যার স্টেটের তিনি স্থাপনা করেছিলেন সাদাত খাঁ ক্লিয়ার বিষয়টা এবং তোমরা দেখো এখানে যে এই সাদাত খাঁ যখন এই অযোধ্যাতে বসেন তিনি যে উপাধিচার নিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে বুরহান উল মুলক তার নাম কি বুরহান মুল মুলক এবং এই অযোধ্যার যে রুলার্সরা হয় সেই অযোধ্যার রুলার্সরা তাদের নামের আগে নবাব লাগাতেন ক্লিয়ার বিষয়টা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাদাত খাঁ একজন গুড রুলার ছিলেন এবং তিনি একজন ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিলেন তিনি অনেক দরিদ্র প্রজাদের তিনি জমিদারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তিনি যে আগের এক্সিস্টিং কিছু বাজে ল্যান্ড ট্যাক্স সিস্টেম ছিল সেই ল্যান্ড ট্যাক্স সিস্টেমগুলো হটিয়ে নতুন ল্যান্ড ট্যাক্স সিস্টেম ইয়ে করেছিল সেটা আমরা পরবর্তীতে গিয়ে দেখবো যদি সেটা ইম্পর্টেন্স খুব একটা না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে সাদাত খাঁ এই সাদাত খাঁর সতেরোশো উনচল্লিশ শিটাব্দে মৃত্যু হয়ে যায় কিভাবে নাদির শাহ আক্রমণ করেছিল তখন তিনি তাকে লোভ দেখিয়েছিলেন এই সুইসাইড করেছিলেন এই বিষয়টাও কিন্তু আমি এর আগের ক্লাসে বলেছিলাম খুব ইলাবোরেটভাবে সেটা তোমরা দেখে নেবে ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে এবং সেখানে নাদির শাহ সুইসাইড করেন এবং নাদির শাহের যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুইসাইড হয়ে যায় নাদির শাহর যখন সুইসাইড আমরা দেখ
যিনি সতেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে শব্দার্জং এই অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন এবং সতেরোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শব্দার্জং অযোধ্যার ইয়েতে ছিলেন এবং এই সময় থেকে একটা নতুন ট্র্যাডিশন চালু হয় যে অযোধ্যার যারা নবাব হবে সেই অযোধ্যার নবাবই কী হবে দিল্লিতে উজির হিসাবে উজির মানে একটা প্রধানমন্ত্রীর পদ সেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হবেন অর্থাৎ যিনি নবাব অযোধ্যার তিনি হচ্ছেন আবার মোগল সম্রাটের উজির এই প্রথাটা কিন্তু তার সময় থেকে চালু হয়েছিল এবং সু এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অযোধ্যা এই যে শব্দার জঙ্গের মৃত্যুর পরে সুজাউদৌল্লা সিংহাসনে বসেন সতেরোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে এবং এই সুজাউদৌল্লা অযোধ্যাতে এখানে বসছিলেন এবং তার সময়ই কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ হয় সতেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে এটা আমরা বাংলা যখন পড়ব বেঙ্গলের মধ্যে এটা আসবে বেঙ্গল পোষণের মধ্যে মীর কাশ্মীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শাহ আলম টু এবং সুজাউদ্দৌলা এই তিনজন মিলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল বক্সারের যুদ্ধ সেটা আমরা যখন ব্রিটিশ কনকেস্ট অফ বেঙ্গল পড়ব সেই প্রশ্নে গিয়ে দেখব ডিটেলসটা এরপরে কি হয়ে যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে এই অযোধ্যা যে নবাব ইয়ে ছিল সেটারও পতন হতে শুরু করে এবং শেষ নবাব ছিল অযোধ্যার ওয়াজিদ আলী শাহ এটা কিন্তু তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখতে হবে ওয়াজিদ আলী শাহ কিন্তু এই অযোধ্যার শেষ নবাব ছিলেন এবং এরপর এই সময় থেকেই অযোধ্যার একদমই পুরোপুরি ডেকলাইন হয়ে যায় এর কারণ কি আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে যখন তোমাদের এই সিন মানে ইয়ে হয়েছিল তাই না সিপাহী বিদ্রোহ আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেই সময় অযোধ্যাতে কুশাসনের অভিযোগে ইংরেজরা ব্রিটিশরা কি করেছিল অযোধ্যা স্টেটটাকে দখল করে নিয়েছিল তোমরা সেটা মনে রাখবে সেই বিষয়টা সেই বিষয়গুলো আমরা ব্রিটিশ যখন ব্রিটিশদের শাসন কিভাবে বিস্তার করলো ভারতবর্ষে এই বিষয়টা যখন পড়াবো তখন কিন্তু এইটা ডিটেলস আমি আলোচনা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে অযোধ্যাতে আমরা কি দেখলাম যে অযোধ্যাতে শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ লাস্ট নবাব ছিলেন এবং সেই সময় থেকেই আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে কুশাসনের অভিযোগে ব্রিটিশরা কী করেছিল এই অযোধ্যা স্টেটটাকে দখল করে নিয়েছিল তো আজকের আমাদের আলোচনাতে এই তিনটে স্টেটই থাকবে এর পরবর্তীতে অর্থাৎ আমরা পরশু দিনের যেটা লেকচার দেখবো এই সেম টপিক্সের উপরে মডার্ন হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ার উপরে তখন কিন্তু আমরা কি করব এই যে তোমাদের প্রথমে যেটা আমরা আজকে পড়লাম সেটা কি কি বিষয়ে পড়লাম সেটা দেখো প্রথমে হায়দ্রাবাদটা আমরা পড়লাম এই হায়দ্রাবাদটা হয়ে গেল আজকে কর্ণাটকও হয়ে গেল অযোধ্যা হয়ে গেল এই তিনটে স্টেট কিন্তু আমরা দেখলাম টাইপ ওয়ানের মধ্যে এর আগামী ভিডিওটা হবে বেঙ্গলের মধ্যে না সরি আগামী ভিডিওটা হবে বেঙ্গল তারপরে তোমার এই যে টাইপ টু যে স্টেটগুলো দেখতে পাচ্ছ মারাঠা পাঞ্জাব শেখ মাইশোর এই স্টেটগুলো আমরা কিন্তু আগামী ইয়ের মধ্যে দেখবো ভিডিওর মধ্যে দেখবো তো আশা করি তোমাদের আজকের এই সেশনটা তোমাদের ভালো লেগেছে এবং অবশ্যই কিন্তু তোমরা এটাকে মানে কমেন্ট করো কমেন্ট করে আমাকে জানাও যে কিভাবে আচ্ছা একটা প্রশ্ন করছি প্রশ্নটা আমাকে কমেন্ট এখানে অবশ্যই দেবে যদি তোমরা প্রশ্নের উত্তরটা দাও তাহলে কিন্তু আমাকে এখানে ভালো লাগবে প্রশ্নটা হচ্ছে এইটা যে অযোধ্যার শেষ নবাব কে ছিলেন এবং তার স্ত্রীর নাম কি ছিল এটা যদি তোমরা জানো তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও এবং আরেকটা প্রশ্ন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার এখানে যে শখের খেদার যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে কে ডিফিটেড হয়েছিল পরাজিত কে হয়েছিল এবং শখের খেতার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এই প্রশ্নটার কিন্তু উত্তর আমাকে তোমরা জানাও এখানে এবং অবশ্যই এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লেকচারটা যদি পিডিএফ তোমাদেরকে নিতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে কিন্তু জয়েন হয়ে যাও এবং তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে এই ভিডিওটাকে তোমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে প্ল্যাটফর্মগুলো রয়েছে ফেসবুক বলো হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন গ্রুপে তোমরা থাকো এই গ্রুপগুলোতে ইয়ে করো সার্কুলেট করো তাই না এবং এটাকে অবশ্যই লাইক করো এবং তোমাদের যাই দেখছো যেরকমই লাগলো তোমাকে যা কিছু কমেন্ট করার ইচ্ছা হয় একটা হলেও কিন্তু তোমরা এখানে কমেন্ট করে যাও ক্লিয়ার বিষয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই ভালো লাগবে তো আশা করছি আজকের ক্লাসটি তোমাদের কিছুটা হলো উপকারে এসেছে এবং এইভাবেই কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কনসেপ্টগুলোকে বিল্ড করব কনসেপ্টগুলোকে ক্লিয়ার করব ঠিক আছে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে থ্যাংক ই